Hello, welcome to Million Peso Question Channel. Sa muli, ito po ang inyong kaibigan, Doc Arnie. At sa oras po ito, ay mag-heart to heart talk po tayo ha. Puso sa puso. Kasi ang ating pag-uusapan na isang maselang bagay, isang bagay na nakaka-depende ang ating survival sa panahon na ito. Ang uh, gusto ko lang malaman kung kayo pa ay naniniwala pa rin sa kasabihan na prevention is better than cure. O, sabi nga ng iba, prevention is the cure. So kung ikaw ay naniniwala pa sa ganitong kasabihan, stay put ka lang dyan. Kasi maganda itong ating pag-uusapan. Pero kung hindi na, siguro umalis ka na rin dyan kasi hindi to para sa'yo. Our million peso question of the day is, ano ang gagawin mo kapag malaman mo na ang ginagamit mong hand sanitizer or disinfectant ay nagdudulot ng cancer o di kaya ay unti-unting pumapatay sa iyo? At upang bigyan kasagutan ang tanong na ito, hayaan niyong ipresenta namin sa inyo ang mga nakalap namin na mga research at reports mula sa iba't ibang networks sa iba't ibang bahagi ng daigdig. By the way, i-brief ko lang po kayo ha. Itong ating uh, pag-uusapan ngayon, sandali lang, baring ko muna medyo mainit. Ano? Ayun na talaga yung quote ng doktor. Okay. Um, itong ating pag-uusapan ngayon is just the first part of a two-part series na ginawa natin. At pag-usapan lang natin ngayon ang tungkol muna sa hand sanitizers. Later na po natin pag-usapan sa second part ang uh, surface dis disinfectant naman. So kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, please do so. No? Subscribe na po kayo. Put a like. Pwede rin kayo mag-comment sa ibaba ng ating vlog. Then, share this video also sa mga friends natin na gusto natin na hindi sila magkakaroon ng negative effects sa kanilang katawan dahil sa ginagamit nila ng mga substances. Shocking truth about alcohol-based sanitizers. Some widely available hand sanitizers that American consumers snapped up last year to ward off coronavirus infection contain high levels of a chemical known to cause cancer. Valisur, an online pharmacy that tests products for quality and consistency, found some contain high levels of benzene. The World Health Organization says that's as dangerous as asbestos. We all know hand sanitizer is bad for you, but a new study finds it can actually increase the amount of BPA in your system. Yet another reason to just stop using it altogether. Hey guys, Tara here for D News, and there's been a lot of talk over the past few years about hand sanitizer and why it can actually be dangerous for you. D News actually did an episode on it just last year. The basic idea is that triclosan, the active ingredient in hand sanitizer, kills off all of your good bacteria, making it easier for antibiotic resistant strains to flourish. But that's not the only reason it's bad. A new study published this week in PLOS One finds that using hand sanitizer can also increase your skin's absorption of BPA. BPA stands for bisphenol A, and it's a chemical used in the production of almost all hard plastics. Basag ang salamin sa passenger side sa harapan. Butas ang upuan. Pati ang bahagi ng kisame ng sasakyan, nawasak at ang bubungan umangat. Paniniwala ni Joyce Ann Canlas, ito ang ibinunga. Makarang sumabog ang 500 ml na botelya ng alkohol na iniwan ng kanyang boyfriend sa loob ng sasakyang ipinarada sa initan sa labas ng isang warehouse sa Kaintarizal. Malalaman mo na sa alcohol talaga yun kasi pag kita may alcohol, butas net. Thankful naman po ako kasi kung sakali po na nandun ako, parang hindi ko rin po ma-imagine kung ano yung pwedeng mangyari sa akin kasi hindi, wala nga po naka-imagine na pwedeng sumabog yung alcohol. Ayon sa Fire Laboratory Services ng Bureau of Fire Protection, tama si Joyce Ann. Wala raw ibang pagbumula ng pagsabog na iyon, kundi ang iniwang botelya ng alkohol. So recap lang po tayo ha. Ayon sa report na ating napanood, 
Ang alcohol-based sanitizers daw ay merong mga carcinogenic substances o di kaya mga kimikal na nagdudulot ng cancer sa ating katawan. Alam niyo naman po ang cancer, kahit ang bahagi ng katawan mag-uumpisa yan, kakalat po yan. Pangalawa, meron din po itong triclosan, isang substance na pumapatay sa normal flora ng ating katawan o di kaya mga good bacteria upang makapasok naman ang mga antibiotic resistant microbes o mga mikrobyo na hindi kayang patayin ng antibiotics. At alam po natin na ang COVID-19 po ay hindi po kayang patayin basta-basta ng antibiotics. At marami pang ibang sakit. Meron din po itong BPA, isang substance naman or chemical na ginagamit sa paggawa ng mga plastic. Kaya sa bawat pagpasok mo sa anumang establishmento, Imbis na ikaw ay naglalagay ng alcohol-based sanitizers dahil gusto mong ang umiwa sa mikrobyo, ang hindi mo alam, lalo mo patuloy binigyang daan na makapasok ang antibiotic-resistant microbes sa iyong katawan. Sa isang balita naman po mula sa 24 oras, o diba napanood natin ang isang babaeng Pilipina na nininerbyos dahil sumabog nga po ang isang bote ng alkohol sa loob ng kanyang kotse. O ngayon, paano yan? Kung ang iyong anak, iyong asawa, o kahit sinong mahal mo sa buhay ay nasa loob ng kotse, sa bahay, o sa tanumang lugar at biglang sumabog ang alkohol na kanilang dala. After watching all those reports no, at mga uh, research mula sa mainstream or mga legitimate media outfits, no? I hope by now, we already have a clear understanding kung ano ang masasamang dulot sa atin ng mga alcohol-based sanitizers na nakagawian natin gamitin. So, ang question na lang ngayon is, may option po ba tayo? Of course, we already have an option. And thanks to the Department of Science and Technology, we now have C19 water-based disinfectant. Now, gusto ko lang ulitin yung portion lang ng interview sa akin ng, ng ABS-CBN ni Dr. Carl Balita. Si Dr. Carl Balita po is a professor sa UP. Kasama rin po doon sa interview si Dr. Josefina Abilay na Regional Director ng DOST Mimaropa. Panuorin niyo po ito. No, no, but, but seriously ha, Dr. Arnie, ang issue kasi ngayon is yung alcohol Uh, una, ang sakit sa lungs. Bisan ini spray kasi namin yan sa, ano ba, sa sasakyan. I-style ng mga anak ko yan. Pagpasok, i-sprayan nila kami ng kamay. Siyempre, gusto i-sprayan mo yung sapatos. Pero pag nasa sasakyan ka at i-spray mo yan, alam mo yung mist niya, yung kumalap yeah. na. And you know na hindi maganda ang molecules of alcohol in the lungs. Alam natin yon. Maski yung Lysol, pabisan ini-spray yan, tapos malalanghap mo, ay nako, delikado kaya yan. Baka nga hindi ka nga nagka-COVID. Abay, nasira naman yung lungs mo, di ba, Dr. Arnie? Now, if your formulation is good as, good for the air, good for spray, disinfectant, and good for the, ano eh, yan ang pagkakaiba, di ba, ng antiseptic at saka disinfectant? Yes. Di ba? May pagkakaiba yan. Uh, you, should, you should bring this already to the market, Dr. Arnie. Yes, sir. Uh, actually, we are still planning. Kaso, uh, we are planning to have a mass production. Kaso, sabi niyo nga po, kung may partner lang po sana, no? So, tayo ay, ang kaya natin for now is only Palawan market. And, uh, nakakarating naman po sa mga, alam niyo po ang Palawan is, sa mga hindi po nakaka alam sa kung ano kalaki ang Palawan, Palawan po ay isang probinsya na ang size po is almost times two sa country na Lebanon. So, Uh, Ganun po kalaki yung Palawan. And, oh, oh, pero ang doktor uh, doctor, ano, doctor Arnie, pero ang populasyon niyan, baka kalahati lang ng Quezon City. Uh, hindi nga nag-1 million, sir. Eh. Ang, yung, Ayan ang, na. Yung distance, yung distance. And we're talking so, of the market. Oh, they were talking yeah. of the market. Kaya kailangan i-expand natin to. And yes, really, congratulations for all of this. Ang gaganda ng concept natin. At dyan yung hahangaan ng DOST. No? Nasa isang maliit nasulok ng Palawan. Hindi ko sabi maliit ang Palawan. It's, it's one of the biggest. Pero sa isang sulok ng Palawan, may gumagawa doon ng ganong produkto. At nakikinabang sila doon. Baka pwedeng pakilabangan ng buong Pilipinas siya. Ano? Sige nga. At uh, pakinggan natin si ano, um, sa, kasi sa ngayon, pag sinabi ko yung number nyo, baka magulat kayo, Dr. Arnie, eh, nagsign ka ng order. 
<laughs> anong message mo for DOST, Dr. Arnie? Anong mensahe mo kay DOST having supported itong C19 uh, water-based disinfectant? Kunwari tao ang DOST, anong message mo sa kanya? Uh, DOST, wala na akong masabing iba kundi uh, thank you at praise the Lord na merong DOST po. Wow, uh, <laughs> di ba? Ang C19 water-based disinfectant ang may patent pending na skin-friendly, non-toxic, non-flammable water-based disinfectant formulation. So, ano pa ano po ba natin gamitin ang C19? Ano ano po ba ang application nito? Well, ganito po 'yon ah, ang C19, ito po C19, ah, meron tayong maliit na ganito. Pwede niyo po siyang gamitin na uh, hand sanitizer, of course, no? Hand sanitizer. Yung hand sanitizer, sa mga sakawin niya. So, meron po siyang uh, moisturizing ingredients. Nilagyan po natin talaga ng ingredients na yan para hindi naman po uh, papasok, no? Ang microbes. At saka hindi po lalaki ang pores ng ating skin. Pwede niyo rin po siyang spray sa inyong face mask. Then, ito po siya ay non-toxic. So, after 3 minutes, pwede nyo na pong ilagay ang face mask sa inyong uh, mukha ulit, no? After 3 minutes, zero microbes na po yun. Pwede nyo pong gamitin na rin ito kapag kayo ay galing sa palengke. Pwede nyo siyang spray sa katawan nyo. 3 minutes or 3 to 5 minutes bago kayo pumasok ng bahay para wala kayong dalang mikrobyo. Pagaling kayo sa palengke, sa mall, o kung sa trabaho, no? O para naman ang mga anak nyo ay maka-benefit pa rin ng inyong fatherly or motherly love kahit na galing kayo sa labas no? at wala kayong pangamba. At pwede nyo rin po itong spray sa, sa uh, paligid nyo, a surface disinfectant. No? So, like for example, this slip lamp biomicroscope na ginagamit natin. Talagang sinisprayan po natin yan kasi constantly ginagamit po ng patient natin. Even this table, no? Kasi malay natin, pag alis ng pasyente natin, may naiwan dyan. Sa office nyo, pwede nyo gamitin yan. Malay nyo, yung kausap nyo ng tao ay, ay may dalang microbes. And sometimes, yan kasi problema, no? Sa prevention is better than cure. Hindi natin minsan ma-appreciate kapag hindi po tayo nagkakasakit. So, pag too late na, doon natin ma-realize, ah, tama mga palang sinabi nyo. So, dapat uh, baguhin na rin siguro natin ang ating paranaw. Sa panahon ngayon, napakahalaga na meron tayong mga options for disinfection. Ngayon pong uh, pandemic, napaka-importante ang paglilinis o yung mga ginagamit natin for disinfection. So, napaka-importante po nun. Ngayon po, nagpapasalamat tayo dahil sa meron naman tayong bagong uh, option maliban doon sa alcohol at saka sa zone rocks. No? Ito naman ay yung water-based na disinfectant C19. No? Ito ay isang uh, non-toxic at saka non-harmful yung mga ingredients nito. So, hindi siya irritating sa skin nagpapasalamat tayo sa naka-invento nito at uh, ito ay isang addition sa paglilinis natin sa mga paligid. Isang disinfectant na available dito sa atin sa Palawan. So, maraming salamat si 19 sa bago ninyong na-develop na solusyon.